புத்துணர்வாக வந்திருக்கு எனது ஒன்பதாம் கிளாஸ் மாணவர்களே என்னுடைய வகுப்பறைக்கு வருக 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 இன்று கிழக்கும் மேற்கும் பரிமாற்றங்களின் காலகட்டம் என்னடா இந்த டீச்சர் வாங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே கிழக்கு மேற்குன்னு சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நினைக்கிறதுல எந்த தவறும் கிடையாது இதுதான் நமது இரண்டாவது பாடத்தோட தலைப்பு கிழக்கும் மேற்கும் பரிமாற்றங்களின் காலகட்டம் அதாவது கிழக்கு நாடுகளுக்கும் மேற்கு நாடுகளுக்கும் இடையில் நடந்த பலவிதமான பரிமாற்றங்கள் பரிமாற்றங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் வாணிபம் வாணிபத்தை ஒட்டி பலவிதமான பரிமாற்றங்கள் நடந்திருக்கும் கலாச்சாரம் அறிவியல் துறையில் உள்ள வளர்ச்சி இதெல்லாம் வாணிபம் செய்கிறது மூலமாக ஒரு நாட்டிலேருந்து வேற ஒரு நாட்டுக்கு நம்ம போகிறனால அங்கே உள்ள கலாச்சாரம் அங்கே உள்ள அறிவியல் சேர்ந்த பல நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம் நம் நாடு அதை தெரிஞ்சு பலவிதமான நாடுகளில் இந்த மாதிரி பரிமாற்றம் நடந்திருக்குது அதை பற்றி விளக்கமாக நம்ம இந்த பாடத்தில் படிக்கிறோம் நீ புத்தகத்தில் முதல்ல ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் கவனிங்க அதாவது இடைக்காலத்தில் வாணிக சங்கங்கள் வணிக சங்கங்கள் பயணம் செய்த சில காட்சியை பாருங்கள் ஓவியரின் கற்பனையில் வரைந்த ஒரு படம் அதை நீங்கள் ஒன்று கவனித்து பாருங்கள் அந்த படத்தில் என்ன தெரியுது ஓவியரின் கற்பனையில் வரைந்தது தான் அந்த படம் அது எங்கே வியாபாரம் வாணிபம் செய்கிறாங்க முக்கியமாக பாலைவனத்தில் பாலைவனத்தில் போகிறது தான் அந்த வாணிப சங்கம் பயணம் செய்கிறாங்க அந்த அதில் எனது வாகனங்கள் ஏதாவது தெரியுதா இல்லை அதில் விலங்கு என்ன விலங்கு தெரியுது ஒட்டகம் அப்போ பாலைவனத்தில் வியாபாரம் எப்படி செஞ்சுருக்காங்க இந்த மாணி விலங்குகளை பயன்படுத்தி தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க வாணிபம் செஞ்சுருக்காங்க இனி புத்தகத்தில் முதல் பேஜில் பிரபல ஐரோப்பியா பயணியான மார்க்கோ போலோ எழுதின ஒரு குறிப்பு இருக்குது அதை ஒன்று எல்லாவரும் கவனமாக வாசிக்கணும் அந்த குறிப்பில் உள்ள என்ன அதில் உள்ள முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறத நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ஒன்று கவனிங்க அதாவது பாலைவனங்களில் இந்த வாணிப சங்கங்கள் என்ன செய்வாங்க இப்படியே பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கையில் கூட்டமாக தான் அண்ணா அந்த காலத்தில் இடைக்காலத்தில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வாணிபம் செய்கிறதுக்காக வேண்டிட்டு கூட்டமாக பயணம் செஞ்சுருக்காங்க பயணம் செய்யலை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இரவு நேரங்களில் யாராவது ஒரு ஆள் அந்த கூட்டத்தை விட்டு தவறிட்டார்னு வச்சுக்கோங்க திரும்ப அவர் அந்த கூட்டத்துக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப எளிதல்ல அப்போ என்ன செய்வார் அப்படின்னா அவர் இது எப்படியாவது வய வர முயற்சிக்கணும் முயற்சி வரையில் அவர் பேரை சொல்லி கூப்பிடுறதமான சத்தம் கேட்கும் இந்த கூட்டத்தில் உள்ளவங்க எல்லோரும் பேசுகிறதமான சத்தம் கேட்கும் அந்த சத்தத்தை கேட்டு இவர் போனாலோ பெரிய ஒரு ஆபத்தே நடந்துடும் ஏன்னா திசையே மாறி போயிடும் அவ்வளவு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலை அது மட்டுமல்ல சில நேரத்தில் இந்த குதிரைகளோட குளம்படி சத்தமெல்லாம் கேட்கும் இப்போ அதை கேட்டு சென்றாலும் செல்ல முடியாது அதெல்லாம் என்னது நமக்கு எல்லாம் ஒரு தோன்றுறது மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே அது கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஆயுதங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று உரசுற சவுண்டு இதெல்லாம் கேட்கும் அதனால் திசை மாறி போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கூட்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளவு எளிமையான காரியம் கிடையாது அதனால் எல்லாரும் போதுமே கூட்டமாக தான் போவாங்க ஒரு வேளை இப்படி தவறி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கூட்டத்தில் வந்து சேர்றது அவ்வளவு ஈஸியான காரியம் கிடையாது இப்படியே பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கல ஒரு நாள் இரவு தங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க எல்லாருமே என்ன கூட்டமாக தான் என்ன செய்வாங்க அங்கே தங்குவாங்க இப்போ இந்த விலங்குகள் கழுத்தில் என்ன செய்வாங்க திசையோட குறிப்புகளை எழுதி எந்த விலங்கோ அந்த விலங்குகளோட கழுத்தில் இதை கட்டி போட்டுட்டு ஒரு மணியவும் கட்டிடுவாங்க அதாவது மறுநாள் எந்த திசைக்கு பயணம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க இப்படி இவங்க எழுதி வச்சுருக்காங்க அப்போ இதில் இருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடைக்காலத்தில் வாணிபம் செய்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினமான ஒரு காரியமாக இருந்தது இது நமக்கு வரலாற்றில் இதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் யாராவது எழுதி வச்சுருக்கணும் இல்லையா அப்படி பிரபல ஐரோப்பியா பயணியான மார்க்கோ போலோ அவர் எழுதி வைத்த குறிப்பிலிருந்து தான் இந்த மாதிரி தகவல் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த தகவலிருந்து நமக்கு கெரி தெரிகிற ரெண்டு காரியம் உண்டு ரெண்டு காரியங்கள் உண்டு ஒன்று பயணம் அப்படிங்கிறது எளிதல்ல ரொம்ப சவால்களை சந்தித்து தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க இவங்க பயணம் செஞ்சுருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப 
கடினமான வியாபாரம் அந்த காலகட்டத்தில் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாயிருக்கு இனி புத்தகத்தில் ஒரு வரைபடம் கொடுத்துருக்கு என்ன வரைபடம் உலக வரைபடம் கொடுத்துருக்கு இந்த உலக வரைபடத்தை ஒன்று நீங்கள் பாருங்கள் இந்த உலக வரைபடத்தில் இரண்டு முக்கியமான பாதைகள் தெரியுதா ஒன்று கரை வழியாக போகிற ஒரு பாதையும் உண்டு கடல் வழியாக போகிற பாதையும் உண்டு வரைபடத்தில் நீல கலராக இருக்கிறதெல்லாம் என்னமே தான் கடல் தண்ணீர் நீல கலரில் கொடுத்துருக்குற எல்லாமே எதை சார்ந்தது தான் கடல் சார்ந்த பகுதிகள் அப்போ கடல் வழியாகவும் ஒரு பாதை போகுது இனியொரு பாதை கரை வழியாகவும் செல்கிறது அப்போ இந்த ரெண்டு பாதையோட பேர் அங்கே எழுதியிருக்குது ஒன்று பட்டு துணி பாதையும் இனி ஒன்று வாசன திரவிய பாதையும் இரண்டு பாதைகள் உலக வரைபடத்தில் நமக்கு பார்த்தா தெரியும் ஒன்று கரை வழியும் இன்னொன்று கடல் வழியாக போகிறது இது மேற்கையும் கிழக்கையும் இணைத்திருந்த முக்கியமான பாதைகள் ஆகும் இதில் முதல்ல நம்ம பட்டு துணிப்பாதையோட சிறப்பு என்னன்னு படிக்கலாம் பட்டு துணிப்பாதை கிழக்கையும் மேற்கையும் இணைத்திருந்த ஒரு முக்கியமான கரை வழியான பாதை தான் இது பட்டு துணிப்பாதை சுமார் ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளமுடையது இந்த பாதை இந்த பட்டு துணிப்பாதை எது வழியெல்லாம் இது கடந்து சென்றிருக்கு உடனே நீங்கள் பாருங்கள் இந்த நாடுகள் வழியாக இது கடந்துருக்கு சீனா பின்ன இந்தியா துணைக்கண்டம் பாரசீகம் ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தினுடைய வழியாக இந்த பாதை கடந்து செல்கிறது இந்த பாதை கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு வியாபார மையங்கள் ஒவ்வொரு இந்த பாதை கடந்து செல்கிற ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இருக்கு வியாபார மையங்கள் இருந்தன இந்த பாதைகள் நம்மளுடைய வாணிபத்துக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் அதே மாதிரி அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்கு வகித்திருக்கு அது மட்டுமல்ல இந்த வாணிமை செய்கிறதுக்கு ஓய்வு மையங்கள் சத்திரங்கள் தெரியுமில்ல நீங்கள் சத்திரங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் இந்த சத்திரங்கள் எல்லாம் தங்கியிருந்து மறுநாள் பயணம் செய்வாங்க இதுவும் முக்கியமான ஒரு பங்கு வகித்திருக்கு எதுக்கெல்லாம் வாணிபத்திற்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் அறிவியல் போன்ற துறை வளர்றதுக்காக வேண்டிட்டு இதெல்லாம் இந்த பாதை முக்கியமான ஒரு பங்கு வகித்திருக்கு இந்த பாதை தான் என்ன பாதை பட்டு துணி பாதை சில்க் ரூட் என்று நம்ம சொல் ஆனால் எதுக்கு இந்த பாதைக்கு பட்டு துணி பாதை நம்ம பலவிதமான பாதைகள் படிச்சிருப்போமே என்ன பாதை என்ஹெச் ஃபோர்ட்டி செவன் எஸ்ஹெச்சு அப்படிங்கிற பலவிதமான பாதைகள் தெரியும் அதிலிருந்து ரெண்டு வித்தியாசமான பாதைகள் தான் நம்ம என்ன எப்போ இந்த இடைக்காலகட்டத்தில் படிக்கிறோம் ஒன்று பட்டு துணி பாதை எதற்காக இந்த பட்டு துணி பாதை அப்படின்னு பேர் வந்தது இதில் பலவிதமான வியாபாரங்கள் செஞ்சிருந்தாலுமே முக்கியமாக என்ன பொருள் இது வழியாக கடந்து போயிருந்திருக்கணும் பட்டு துணி சரிதான் அந்த பட்டு துணி அதிகமாக இது வழி வியாபாரம் செஞ்சதுனால தான் இதுக்கு என்ன பேர் வந்திருக்கு பட்டு துணி பாதை என்று பெயர் அடுத்ததாக அடுத்த ஒரு பாதை நம்ம படித்தோமே இரண்டாவது பாதை இது கரை வழியாக போகிற ஒரு பாதை அடுத்து கடல் வழியாக செல்கிற இரண்டாவது பாதை அது என்ன பாதை வாசன திரவிய பாதை இதுவும் கிழக்கையும் மேற்கையும் இணைக்கின்ற கடல் வழியான ஒரு முக்கிய பாதை தான் இது இந்த வாசன திரவிய பாதை இந்த பாதையிலையும் முக்கியமாக என்னென்ன பொருள் இவங்க கொண்டு போயிருப்பாங்க பலவிதமான வாணிபம் இந்த பாதை வழியாக நடந்திருந்தாலுமே முக்கியமாக இந்த வாசனை பொருட்கள் வாசனை பொருட்கள் இது வழி கொண்டு போயிருக்காங்க இஞ்சி ஏலம் நல்ல மிளகு கருவப்பட்ட இதெல்லாம் என்ன வாசனை வாசனை பொருட்கள் இந்த பாதை வழியாக அதிகமாக கொண்டு போயிருக்காங்க அதனால தான் வாசனை திரவிய பாதை என்று பெயர் வந்தது இது எங்கேருந்து எங்கே வரை இந்த பாதை கிழக்கையும் மேற்கையும் இணைத்திருக்கு கிழக்கில் எங்கேருந்து இது தொடங்குகிறது கிழக்கு கடற்கரை பகுதியான ஜப்பான் பின்ன இந்தியா இந்தோனேஷியா ஸ்ரீலங்கா மத்திய ஆசியா வழியாக இந்த பாதை கடந்து செல்கிறது இந்த பாதையும் கடல் வழியான வாணிபம் செய்யக்கூடிய ஒரு பாதையாகும் அப்படி இரண்டு பாதைகள் நம்ம படித்தாச்சு அப்போ இந்த இரண்டு பாதைகள் வழியாக வாணிபம் நல்ல முறையில் நடந்திருக்குமா இல்லை சிறப்பாக நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியுது இந்த இடைக்காலகட்டத்தில் பார்த்தா தொடக்கத்தில் பார்த்தா வாணிபம் அவ்வளவா நடக்கவில்லை அவ்வளவா நடக்காத ஒரு காலகட்டம் ஆனால் இந்த இடைக்காலகட்டத்தில் தொடக்கத்தில் இருந்த மானியே இல்லை அதுக்கப்புறம் சிலுவை போர்கள் தொடங்கிய போது என்ன செஞ்சிச்சு வாணிபம் வளர தொடங்கிருச்சு இடைக்காலகட்டத்தில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சிலுவை போர்கள் நிலமானிய முறை வீழ்ச்சி அடைவதற்கான ஒரு காரணம்தான் இது சிலுவை போர்கள் அப்போ இந்த சிலுவை போர்கள் தொடங்கிய போது என்ன செஞ்சிருச்சு வாணிபம் 
வளர தொடங்கிருச்சு மாணிவம் சிலிப்பாக நடக்க தொடங்கிருச்சு அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் கிழக்கு மேற்கிலையும் வாணிபம் நல்ல முறையில் நடக்கிறதுக்கும் வளர்ச்சி அடைய தொடங்கிறதுக்கான பல காரணங்கள் இருக்குது அதுக்கு ஒன்றே அதாவது சிறுமை போர் தொடங்கின உடனே இத்தாலி நாட்டிலிருந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க கிழக்கு ரோம பேரரசனுடையவும் அரேபியர்களுடையவும் வியாபாரம் நடத்தியிருக்காங்க அங்கே அது மட்டுமல்ல பாக்தார் தமாஸ்கஸ் ஜெருசலேம் போன்ற இடங்களுக்கு ஆட்களையும் பொருட்களையும் ஏற்று ஏற்றி அனுப்பியிருக்கிறாங்க யார் நம்ம இத்தாலியிலேருந்து அப்போ வாணிபம் என்ன செஞ்சிருச்சு அங்கே வளர்ச்சி அடைய தொடங்கிருச்சு முக்கியமாக இந்த இடங்கள் எல்லாம் வாணிப மையங்களாக மாறியது அது மட்டுமல்ல கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் வாணிபம் வளர்ச்சி அடைதுக்கு வேறையும் காரணங்கள் இருந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உற்பத்தியின் பெருக்கம் எந்த பொருளும் உற்பத்தி செய்கிறாங்களோ அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக உற்பத்தி ஆயிடுச்சு பின்னர் உற்பத்திகளின் வேற்றுமை ஒரு நாட்டில் ஒரு வியாபார மையங்களில் ஏதாவது ஒரு பொருள் உற்பத்தி செஞ்சால் வேறு இடத்துல என்ன செஞ்சுருக்காங்க வேறு பொருளை உற்பத்தி செஞ்சுருக்காங்க சரி இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம சொன்னோம் பட்டு உற்பத்தி துணி உற்பத்தி அது எல்லா இடத்துலையும் செஞ்சுருக்காங்களா இல்லை குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் செஞ்சுருக்காங்க மற்ற இடத்துல வாசனை பொருட்களை செஞ்சுருக்கலாம் அது மாதிரி உணவு பொருட்களை உற்பத்தி செஞ்சுருக்கலாம் அப்படி உற்பத்தியின் வேற்றுமைகள் பின்னையோ இதெல்லாம் உற்பத்தி செஞ்சால் மட்டும் போதுமா உற்பத்தி செஞ்சால் அதாவது வியாபார மையங்களில் நம்ம நாட்டில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் நடக்குமா வாணிபம் இல்லை இதை தொலை தூரத்தில் கொண்டு போய் என்ன செய்யணும் விற்கணும் அதற்காக வேண்டிட்டு சாலைகள் பாலங்கள் இவையெல்லாம் அமைச்சிருக்காங்க சாலைகள் இந்த மத்திய காலகட்டத்தில் இடைக்காலகட்டத்தில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க சாலைகள் பாலங்கள் இவையெல்லாம் அமைச்சிருக்காங்க அதனால் எளிதாக என்ன செய்ய முடிஞ்சது இந்த உற்பத்தி பொருளெல்லாம் கொண்டு போக எளிதாக இருந்தது அது மட்டுமல்ல பின்ன என்ன இங்கே நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பொருளெல்லாம் கொண்டு போகையில் யாராவது வந்து திருடிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அப்போ திருடர்கள் இருந்திருக்காங்க அது மட்டுமல்ல வழியில் போகல வழிபறி கொள்ளையர்களும் இருப்பாங்க இவங்களையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்காக வேண்டிட்டுள்ள நடவடிக்கைகளும் அந்த காலத்தில் எடுத்திருக்காங்க அதனால தான் கிழக்குக்கு மேற்குக்கும் வாணிபம் வளர்ச்சியடைவதற்கான காரணம் இப்போ கிழக்கு நாடுகளுக்கும் மேற்கு நாடுகளுக்கும் இடைக்கால கட்டத்தில் வாணிபம் வளர்ச்சியடைவதற்குள்ள காரணங்கள் யாவே அப்படி ஒரு கேள்வி கொடுத்தா நமக்கு என்ன எழுதலாம் இந்த பாயிண்டை வச்சுட்டு நமக்கு விளக்கமாக எழுதி போகலாம் என்ன காரணம் கிழக்குக்கு மேற்குக்கும் இடையே வாணிபம் வளர்ச்சி அடைவதற்கான காரணம் உற்பத்தியின் பெருக்கம் உற்பத்தியின் வேற்றுமை பின்ன என்னதெல்லாம் அமைத்தாங்க சாலைகள் பாலங்கள் பின்ன திருடர்களையும் வழிபறி கொள்ளையர்களையும் கட்டுப்படுவதற்கான திறமையான நடவடிக்கைகள் இந்த காலகட்டத்தில் எடுத்திருக்காங்க அதனால் என்ன செஞ்சுருக்காங்க வாணிபம் நல்ல முறையில் நடந்திருக்கு எதுக்கிடையில் கிழக்கிற்கும் மேற்குக்கும் கிழக்கு நாடுகளுக்கும் மேற்கு நாடுகளுக்கும் இடையில் நடந்திருக்குது இனி நீங்கள் பாருங்கள் மேற்கு மேற்கில் ஐரோப்பா கண்டத்தில் உள்ள வியாபார மையங்களோட பேறுகள் ஒன்று பாருங்கள் என்னென்ன பேறுகள் கொடுத்துருக்குது இதாக தெரியுதா கிழக்கு மேற்கில் உள்ள நாடுகள் வெனிஸ் ஃப்ளோரன்ஸு ஜெனீவா பிசா போன்ற நகரங்கள்லாம் எங்கே மேற்கில் உள்ள வியாபார மையங்கள் ஆகும் அப்போது இந்த மேற்கில் ஐரோப்பா கண்டத்தில் உள்ள ஐரோப்பா கண்டத்தில் உள்ள முக்கியமான வியாபார மையங்கள் எவை என அட்டைவனைப்படுத்தணும் அட்டைவனைப்படுத்தி எழுத வேண்டும் சரியா அப்போ வாணிபம் செழிப்பாக நடந்துருச்சு இனி வாணிபத்தை ஓட்டி தான் என்னது நடந்திருக்கு இங்கே நகரங்கள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு வாணிபத்தை ஓட்டி தான் நகரங்கள் தொடங்கியிருக்கு இப்போ நகரங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நினச்சிருவீங்களோ இன்றைக்கி மாதிரி பெரிய கட்டிடங்கள்லாம் இருந்தது பெரிய ரோடுகள் இருந்தது அப்படியாப்பட்ட அந்த நகரங்களாக நீங்கள் கற்பனையில் இருக்கீங்க இல்லை இப்போ நகரங்கள் முக்கியமாக எந்தெந்த இடத்துல உருவாச்சு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் அப்போது நகரங்கள் முக்கியமாக எங்கே உருவாச்சு அப்படின்னா நில மானிய பிரபுக்களின் அரண்மனையை சுற்றிலும் என்ன செஞ்சிருச்சு நகரங்கள் வளர்ச்சி அடைந்தன எங்கே நிலமானிய முறையே நிலமானிய பிரபுக்களின் நிலமானிய பிரபுக்களின் அரண்மனையின் சுற்றிலும் என்ன செஞ்சிருச்சு நகரங்கள் வளர்ச்சி அடைந்தது இரண்டாவது கிறிஸ்துவ கோயில்களை சுற்றி என்ன செஞ்சிருச்சு நகரங்கள் வளர்ச்சி அடைந்தது அடுத்தது வியாபார மையங்கள் விரிவடைந்து தோன்றிய நகரங்கள் இந்த மூன்று இடத்துல தான் என்னது நகரங்கள் வளர்ச்சி அடைந்தது இடைக்காலகட்டத்தில் விவசாயிகள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தங்களுடைய உற்பத்தி பொருட்களை கொண்டு என்ன செய்வாங்க இந்த வியாபார மையங்களுக்கு வருவாங்க அவங்க மட்டுமல்ல வேறு கைத்தொழில் செய்கிறவங்க மற்ற வேலைகள் செய்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க இந்த வியாபார மையங்களுக்கு அவங்கவுங்க என்ன உற்பத்தி செஞ்சாங்களோ அந்த பொருட்களை கொண்டு வந்து அங்கே தங்கி இருந்து தொலை தூரத்தில் என்ன செய்வாங்க வியாபாரத்தை நடத்தி இருந்து இந்த வியாபார மையங்கள் தான் காலப்போக்கில் நகரங்களாக மாறியது ஐரோப்பாவில் பல இடங்களிலேயுமே வியாபார மையங்கள் வளர்ச்சி அடைந்தது வியாபாரம் செய்யணும்னா எது வேணும் நாணயம் வேணும் அப்போது இந்த காலகட்டத்தில் நாணயம் இந்தியமையாததாக இருந்தது அதற்காக வேண்டி இத்தாலி நாட்டில் முதல் முதலாக ஃப்ளோரன்ஸும் வெனிஸும் முதல் முதலாக நாணயத்தை அறிமுகப்படுத்தியது நாணயத்தை அறிமுக
சொந்தமாக நாணயத்தை தயாரித்த இந்த இத்தாலி நாட்டு பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னது நாணயம் ஆரம்பித்தாச்சு அது மட்டுமல்ல இந்த இத்தாலியில் துறைமுகங்கள் காணப்பட்டன பின்ன இத்தாலி வளர்ச்சி அடைவதற்கு வேறு என்ன காரணம் துறைமுகங்கள் இருந்தனே பின்ன வ வளர்ச்சிக்கு கிடைத்திருந்த அதாவது இந்த வாணிபம் செய்தவர்களுக்கு கிடைத்திருந்த சலுகைகள் ஆட்சியாளர்கள் அளித்த ஊக்கம் இது எல்லாமே இத்தாலி நாட்டில் வாணிபம் வளர்ச்சி அடைவதற்கான ஒரு காரணமாகும் அப்போ மற்ற ஐரோப்பிய கண்டத்தில் மற்ற நாடுகளை விட இத்தாலி நாடு எதற்காக வாணிபத்தில் வளர்ச்சி அடைவதற்கான காரணம் சொந்தமாக நாணயத்தை அவங்க தயாரிச்சிட்டாங்க சொந்தமாக நாணயம் தயாரித்த இடங்கள் எதெல்லாம் ஃப்ளோரன்ஸும் வேனீஸும் அதை தவிர வேறு என்னென்ன காரணங்கள் ஒன்று ஆட்சியாளர்கள் அளித்த ஊக்கம் யாருக்கு அளித்த ஊக்கம் இந்த வாணிபம் செய்வர்களுக்கு வேண்டி அளித்த ஊக்கம் பின்னையோ அவங்களுக்கு கிடைத்த பலவிதமான சலுகைகள் அதாவது என்ன ஒரு வியாபாரம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குன்னு அரசாங்கம் பலவிதமான உதவிகள் செய்யணும் உதவிகள் செஞ்சால் மட்டும்தான் என்ன செய்யும் இது வளர்ச்சி அடைய முடியும் பின்ன அது மட்டுமல்ல துறைமுகங்கள் இருக்குது அதாவது போக்குவரத்துக்கு அதாவது சாதனங்கள் கொண்டு போகிறதுக்கும் கொண்டு வர்றதுக்கும் எளிதாக என்ன செஞ்சுருக்காங்க கடல் வழியான பாதைகள் துறைமுகங்கள் இருந்திருக்கு அதனால் எளிதாக இவங்களுக்கு இது எந்த ஒரு பொருளை உற்பத்தி செஞ்சாலுமே இது கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது அதனால் சி ஆயிரத்தி ஐம்பதுக்கும் ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கும் இடையில் ஜெனோவா பிசா வெனிஸ் ஃப்ளோரன்ஸ் போன்ற இத்தாலிய நகரங்கள் முக்கிய வாணிப மையங்களாக மாறியது இப்போது கேள்வி இது தான் இடைக்காலகட்டத்தில் இத்தாலியில் வாணிபம் வளர்ச்சியடைவதற்கான சூழ்நிலைகள் மதிப்பிடவும் என்னென்ன சூழ்நிலைகள் ஞாபகத்துக்கு வருதா ஒன்று நாணயம் சொந்தமாக நாணயத்தை இத்தாலி தயாரித்தது அதுக்கப்புறம் இங்கே துறைமுகங்கள் இத்தாலியில் துறைமுகங்கள் காணப்பட்டன வியாபார போக்குவரத்து ரொம்ப எளிதாக இருந்தது அடுத்து அடுத்தது வணிகர்களுக்கு கிடைத்த சலுகைகள் அடுத்து ஆட்சியாளர்கள் அளித்த ஊக்கம் இவை எல்லாமே இத்தாலி நாடு வளர்வதற்கான வளர்ச்சி அடைவதற்கான சூழ்நிலைகள் உருவாகிச்சு இப்போ இது தான் இதோட காரணம் இத்தாலி மற்ற ஐரோப்பா நாடை விட இத்தாலி வளர்ச்சி அடைவதற்கான காரணங்கள் யாவை எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இனி பெரும்பாலான இடைக்கால நகரங்களுமே நதிக்கரையில் தான் தோன்றியது பெரும்பாலான இடைக்கால நகரங்களில் எங்கே தோன்றியது நதிகள் தான் தோன்றியது எதுக்கு நதிகளில் தோண்ட என்ன ஒரு நன்மை அப்படின்னு சொன்னால் பொருட்களை நமக்கு எளிதாக என்ன செய்யலாம் கொண்டு போகலாம் அது மட்டுமா இல்லை பொருட்களை விற்பதற்கான வாய்ப்பும் கிடைத்தது வியாபார மையங்களில் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான வசதிகள் ஆட்சியாளர்கள் உருவாக்கி கொடுத்ததும் இடைக்கால கட்டத்தின் மக்கள் தொகை பெருக்கமும் புதிய நகரங்கள் வளர்ச்சிக்கு துணை புரிந்தது எல்லா நகரமுமே எந்த எங்கே உருவாயிச்சுன்னு நம்ம சொன்னோம் நதிக்கரையில் உருவானது நதிக்கரையில் தோன்றின நகரங்களோட பேர் கொடுத்துருக்கு லண்டன் பாரிஸ் ரோம் வியன்னா இவை எந்த நதிக்கரையில் உருவானது கண்டுபிடிக்க முடியுமா லண்டன் எந்த நதிக்கரையில் தேம்ஸ் நதிக்கரையில் உருவானது அடுத்தது பாரிஸ் சீன் நதிக்கரையில் உருவானது அடுத்து ரோம் டைபர் நதிக்கரையில் அடுத்து வியன்னா டேனியூ நதிக்கரையில் உருவானது அப்போது இது எல்லாமே நதிக்கரையில் உருவான வியாபார மையங்கள் இது தான் காலப்போக்கில் என்னவா மாறிடுச்சு நகரங்களாக மாறியது இப்போ இடைக்கால கட்டத்தில் உள்ள நகரங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அவை பொதுவாக குறுகிய பாதை குறுகிய சிறிய நகரங்களாக இருந்தன நகர வீதிகள் குறுகியதும் தூய்மையற்றதுமாக இருந்தது அது மட்டுமல்ல அங்கு உள்ள ஒவ்வொரு கட்டிடங்களும் தடியால் அமைக்கப்பட்டதும் அது மாணி குறைகள் எல்லாம் வைக்கோலால் உருவாக்கப்பட்டதுமாக இருந்தது பந்த கலர் அது மட்டுமல்ல நகரத்தில் மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப நெருக்கமாக வாழ்ந்திருந்திருக்காங்க இப்போ நெருக்கமாக வாழ்ந்திருந்ததுனால அங்கே தீபிடிக்கும் வாய்ப்பு என்ன செஞ்சுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு எப்போதுமே அடிக்கடி தீ விபத்து நடக்குமா அதனால் அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இடைக்காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கு இப்போ தீப்பிடிக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்தது நகரங்களில் வாழ்பவர்கள் நகரங்கள் வாழ்ந்திருந்த மக்களில் அதிகமும் வாணிபம் செய்யக்கூடிய மக்கள் அது மட்டுமல்ல கைவினை தொழில்கள் செய்யக்கூடியவர்கள் மற்ற தொழில்கள் செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாமே இங்கே தான் வாழ்ந்திருக்காங்க இந்த நகரத்தில் தான் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்போ இந்த நகரத்தில் வாழ்ந்திருந்தாலுமே இந்த மக்கள் அனைவருமே சொந்தமாக செல்வம் இல்லாத காரணத்தால் பிறரை நம்பி வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாச்சு எப்போதுமே உணவுக்காக வேண்டிட்டு கிராம மக்களை தான் நம்பி இருந்திருக்காங்க இடைக்காலகட்டத்தில் நகரங்கள் எல்லாமே ரொம்ப குறுகிய ரோடும் அதை தடியால் செய்யப்பட்ட கட்டிடங்களும் 
வைக்கோலால் உள்ள கூரைகளும் அமைந்துள்ள இடமாக தான் இருந்தது கிராமத்தையும் இந்த நகரத்தையும் தெரியறதுக்காக வேண்டிட்டு என்ன அப்படின்னா கிராமத்தோட எல்லை முடிஞ்ச உடனே பெரிய ஒரு கோட்டையை கட்டிடுவாங்க அந்த கோட்டையோட எல்லையை தான் நமக்கு என்னது இதுதான் இந்த கிராமத்து எல்லை முடிஞ்ச உடனே அந்த கோட்டை தெரிஞ்சால் இதுக்கப்புறம் என்ன தான் நகரம் தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் புத்தகத்தில் அப்படி ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று நீங்கள் கவனித்து பார்க்கணும் அந்த கோட்டையோட படம் அதாவது எல்லை எங்கே முடியுதோ அதுக்கப்புறம் தொடங்குறதா இது நகரங்கள் அப்போ இந்த நகரத்தில் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே அடிக்கடி தீப்பிடிக்கும் வாய்ப்பு உண்டுன்னு சொன்னேன் இடைக்கால இங்கிலாந்தில் எல்லா நாட்களிலும் இரவு எட்டு மணி ஆனால் மணி அடிச்சு மணி அடித்த உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் வீட்டில் தீயை அணைக்க வேண்டும் தீயை அணைக்கவோ மூடி வைக்கவோ வேண்டும் கவர் ஆஃப் த ஃபயர் அப்படின்னா கவர் த ஃபயர் கவர் த ஃபயர் தீயை மூடவோ அணைக்கவோ செய்யணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த நகரத்தில் மக்கள் நெருக்கமாக வாழ்கிற இந்த மக்கள் விபத்துகளை நம்மளால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் இப்படி இங்கிலாந்து கொண்டு வந்த இந்த சட்டம் தான் என்ன பேரில் தெரியப்படுகிறது கர்ஃப்யூ என்ற பேரில் அறியப்படுகிறது இடைக்காலகட்டத்தில் கிழக்கும் மேற்கும் பரிமாற்றங்களின் காலகட்டம் என்ற தலைப்பில் நம்ம என்னென்ன பரிமாற்றம் கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் இடையே நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி படித்தோம் அதில் முதல்ல படித்தது தான் என்னது வாணிபம் வாணிபத்து மூலமாக பல விதமான மாற்றங்கள் பல விதமான மாற்றங்கள் மட்டுமல்ல பல விதமான பரிமாற்றங்கள் இங்கே நடந்திருக்கு வியாபாரத்தை ஒட்டி கலாச்சாரம் அறிவியல் போன்ற துறைகளில் பெரிதளவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அந்த வளர்ச்சி எப்படி தொடங்கிச்சு வியாபாரம் எப்படி நடந்திருக்கு ரொம்ப எளிமையாக நடந்ததா இல்லை கடினமான பாதைகளை சந்தித்து இவங்க போயிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம படித்தோம் கிழக்கையும் மேற்கையும் இணைக்கின்ற இரண்டு பாதைகள் ஒன்று கடல் வழியாகவும் இன்னொன்று கரை வழியாகவும் செல்கின்ற பாதையாக இருந்தது இன்று நான் இரண்டு கேள்விகள் தர்றேன் ஒன்று எழுதிக்கோங்க முதல் கேள்வி ஐரோப்பா ஐரோப்பாவில் உள்ள முக்கியமான வியாபார மையங்களை வரைபடத்தை பார்த்து எழுதணும் இரண்டாவது கேள்வி கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் வாணிபம் வளர்ச்சியடைவதற்கான காரணங்கள் யாவை இரண்டாவது கேள்வி மூணாவது கேள்வி இடைக்காலகட்டத்தில் இத்தாலியில் வாணிபம் வளர்ச்சியடைவதற்கான சூழல்கள் எவை என்று மதிப்பிடும் அடுத்த கேள்வி இடைக்காலகட்டத்தில் நகரங்களின் சிறப்பம்சங்களை பகுவாய் செய்யவும் இந்த கேள்விகள் ஒவ்வொன்றையும் வாசித்து தெளிவாக என்ன செஞ்சால் போதும் நீங்கள் எழுதுனாலே போதும் இனி அடுத்த தலைப்புக்கு நம்ம வரலாம் கிழக்கில் உள்ள நகரங்கள் கிழக்கு நகரங்கள் அதாவது இடைக்காலகட்டத்தில் மேற்கு ஐரோப்பியாவில் பல நகரங்கள் இருந்ததை நம்ம படித்தோம் அதே மா அது மட்டுமல்ல இதை தவிர வேறையும் பல நகரங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது அப்பாசியா பேரரசின் தலைநகரமாய் விளங்கிய பாக்தாத் இது ஒரு பிரபலமான வாணிஜ வியாபாரத்தினுடையவும் வாணிபத்தினுடையும் மையமாக விளங்கியது அப்பாசியாவின் தலைநகரமான பாக்தாது ஒரு சிறந்த வியாபார மையமாக விளங்கியது அடுத்ததாக கான்ஸ்டாண்டினோப்பிள் எதோட தலைநகரம் கிழக்கத்திய ரோம பேரரசின் தலைநகரம் தான் இது கான்ஸ்டாண்டினோப்பிள் இனி இந்த பாக்தாதில் பல பொருட்கள் உலகத்தில் பல பகுதியிலிருந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க இங்கே விற்பனை செய்வதற்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அவ்வளவு பல விதமான பொருட்கள் இருந்ததாக பல பயணிகள் விவரித்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மணி இந்த நம்ம கிழக்கத்திய ரோம பேரரசின் தலைநகரமான கான்ஸ்டாண்டோப்பில் என்னதான் ஒரு பிரபலமான வாணிப மையமாக இருந்தது இனி நம்ம இரண்டு பாதைகள் படி பட்டு துணி பாதையும் இனி ஒன்று வாசனை திரவிய பாதையும் இந்த ரெண்டு பாதை வழியாகவும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க வாசனை பொருட்களும் பட்டு துணி பாதையும் அது மட்டுமல்லாமல் பலவிதமான பொருட்களை என்ன செஞ்சுருக்காங்க அங்கிட்டு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க இப்போ இது வழியாக வந்திருந்த அதாவது பட்டு துணிப்பாதை வழியாகவும் வாசனை திரவிய பாதை வழியாகவும் வந்திருந்த பல பொருட்களுமே ஐரோப்பா கண்டத்திற்கு பல நகரங்கள் வழியாக என்ன செஞ்சுருக்காங்க கட கடந்து போயிருக்காங்க பல நகரங்களை தாண்டி தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க இந்த ஐரோப்பாவில் இதை போய் விட்டுருக்காங்க அப்படி இருக்கிறதுக்காக வேண்டிட்டு எந்தெந்த நகரங்கள் வழியாக கடந்து சென்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெஸ்ரா ஏதன் மக்கா மஸ்கட்டு தமாஸ்க சூரத் போன்ற நகரங்கள் வழியாக என்ன செஞ்சுருக்காங்க கடந்து ஐரோப்பியாவிலையும் இந்த மணி வியாபாரம் நடத்தியிருக்காங்க எங்கிருந்து வந்த பொருட்களை எல்லாம் பட்டு துணிப்பாத வழியாகவும் வாசன திரவியப்பாத வழியாகவும் வந்த பொருட்களை ஐரோப்பாவுக்கு கொண்டு போனது இந்த நகரங்களை தாண்டி தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க கொண்டு போய் உலக வரைபடத்தை பார்த்து ஏஷியாவில் உள்ள ஆசியா கண்டத்தில் உள்ள முக்கியமான வியாபார மையங்கள் ஏவே என பட்டியல் படுத்தவும் பார்த்தாலே தெரியும் அந்த வரைபடத்தில் கொடுத்துருக்கு மேற்கில் உள்ள நகரங்கள் எது கிழக்கில் உள்ள நகரங்கள் எது வியாபார மையங்கள் எது அப்படிங்கிறத நம்ம பட்டியல் படுத்தினாலே போதும் அப்போது இப்படி இருந்த அதாவது கிழக்கு பகுதியிலும் மேற்கு பகுதியில் நிலை பெற்றிருந்த முக்கியமான 
வாணிப மையங்களை நகரங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே உள்ள மக்களின் சமூக பொருளாதார நிலைமை எப்படி இருந்தது இங்கே உள்ள இவ்வளோ வியாபாரம் இதெல்லாம் நடந்திருந்தாலுமே அங்கே மக்கள் அதோட சமூக பொருளாதார நிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குமா இல்லை பல விதமான மாற்றங்கள் உண்டாயிருக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இனி படிக்க போகிறோம் அதில் நம்ம முதல்ல படிக்க போகிறது தான் கில்டுகள் கில்டுகள் அப்படின்னு சொன்னால் இடைக்கால கட்டத்தில் சமூக பொருளாதார அமைப்பின் ஒரு சிறப்பு அம்சம் தான் என்னது கில்டுகள் சிறப்பம்சம்தான் கில்டுகள் அப்போ இந்த கில்டுகள் அப்படிங்கிறது வந்து பல்வேறு தொழில் துறைகளின் நிபுணர்களின் சங்கங்கள் தான் என்னது கில்டுகள் கில்டுகள் அப்படிங்கிறது இடைக்கால கட்டத்தில் சமூக பொருளாதார அமைப்பின் சிறப்பம்சமாக காணப்பட்டது தான் இது கில்டுகள் பல்வேறு கில்டுகள் உண்டு அதாவது இரண்டு வகையான கில்டுகள் தான் நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம் இந்த கில்டுகள் அப்படின்னா பல்வேறு தொழில் நிப் தொழில் துறைகளின் நிபுணர்களின் சங்கங்கள் தான் என்னது கில்டுகள் இன் இன்னைக்கு சமூகத்தில் பார்த்தா ஒவ்வொரு வேலை செய்கிறவங்களுக்கு என்னது இருக்குது ஒரு சங்கம் இல்லைன்னா ஒரு அமைப்பு உண்டு அதே மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் என்ன செஞ்சுருக்கு ஒரு சங்கம் தான் இது கில்டுகள் பல்வேறு தொழில் செஞ்சவர்களின் ஒரு அமைப்பு இல்லைன்னா ஒரு சங்கம் அதுதான் என்னது கில்டுகள் இப்போ இரண்டு வகையான கில்டுகளை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி படிக்கலாம் ஒன்று வியாபார கில்டு இன்னொன்று கைவினை கலைஞர்களின் கில்டுகள் எத்தனை வகை கில்டு இரண்டு வகை வியாபார கில்டுகளும் கைவினை கலைஞர்களின் கில்டுகள் இரண்டு கில்டுகள் இருந்தது இனி எதற்காக இந்த கில்டுகள் உருவாயிருக்கு ஐரோப்பாவில் வியாபாரம் வளர்ச்சி அடைஞ்சது ஒரு காரணம் இரண்டாவது தொழில்துறையின் தோற்றம் பல தொழில்கள் இங்கே தோன்றிடுச்சு அது ஒரு காரணம் மூணாவது காரணம் நகரங்களில் உள்ள வரி வசூலிக்கும் அது அதிகமான வரி நகரங்களில் வரி பிரித்தாங்க அது எப்படி அதிகமான வரி அது அது மட்டுமல்ல சுரண்டலும் நடந்தது இதற்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும் என்பது தான் கில்டுகள் இந்த காரணங்களால் தான் இது என்ன உருவாயிடுச்சு கில்டுகள் உருவானது அப்படி என்றால் இனி இதுக்குன்னு சில இலக்குகள் இருந்தது கில்டுகள் உருவாயிட்டால் மட்டும் போதுமா என்ன அதோட இலக்கு பரஸ்பர உதவியும் ஒத்துழைப்பையும் வளர்த்தணும் இந்த வியாபார கில்டில் யார் யார் அங்கத்தினரோ அவர் அவர்களுக்கு இடையில் என்னது வேணுமா பரஸ்பர உதவியும் ஒத்துழைப்பையும் வளர்த்தணும் அடுத்தது சந்தை தொகையே நிலைநிறுத்துதல் அடுத்தது பொருளாதாரத்தில் நிலையான தன்மையை அடைதல் போன்றவே கில்டுகளின் இலக்குகளாகும் இது மூன்று தான் எது நம்ம கில்டுகளின் இலக்காக இருந்தது இதில் முதல்ல தொடங்கின கில்டு எதுனா வாணிப கில்டு தான் அதாவது நகரத்தில் உள்ள பல இடங்களை ஒன்றிணைத்து கொண்டு ஒரு லீகை உருவாக்கி இருந்தாங்க அதாவது வியாபார வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வேண்டிட்டு உருவாக்குனது தான் இது இந்த லீக்குகள் அப்படி ஐரோப்பியாவில் உள்ள வியாபாரத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வேண்டி உருவாக்கின ஒரு லீகு தான் ஹேன்சியாட்டிக் லீகு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும் அப்போது கில்டுகளை பற்றி நம்ம ரெண்டு மூணு காரியங்கள் படித்து வந்தோம் ஒன்று கில்டுகள் எத்தனை வகை உண்டு இது தொடங்குவதற்கான காரணம் என்ன அடுத்தது கில்டுகளோட இலக்குகள் ஒரு கில்டு முடிஞ்சு இன்னொரு கில்டு எது தான் கைவினை கலைஞர்களின் கில்டு இதில் திறமையான அதாவது பிற நிபுணத்தம் வாய்ந்த கைவினை கலைஞர்களுடையவும் பிற நிபுணத்தம் வாய்ந்த தொழிலாளர்களுடையவும் சங்கங்கள் தான் எது கைவினை கலைஞர்களின் கில்டுகள் அதை தவிர மர வேலை செய்கிறவங்க இரும்பு வேலை செய்கிறவங்க அப்படிங்கிற எல்லாருக்குமே தனித்தனியாக என்னது இருந்தது கில்டுகள் இருந்தது ஆனால் இப்படி சிறப்பாக இருந்த இந்த கில்டும் காலப்போக்கில் அழிந்தது அந்த அழிவிற்கு காரணம் தொழில் மயமாக்குதல் ஒன்றாவது பாயிண்டு தொழில் மயமாக்குதல் பின்ன அறிவியல் தொழில்துறையின் வளர்ச்சி இவை எல்லாமே இந்த கில்டுகளோட அழிவுக்கு கில்டுகளோட அழிவிற்கு காரணமாயிருச்சு கில்டுகளுக்குன்னு சில பொறுப்பும் அதவா கடமைகள் இருந்தது கில்டுகளுக்குன்னே சில பொறுப்பும் கடமைகள் இருந்தது என்னது இந்த கில்டுகளோட பொறுப்புகள் இல்லைன்னா கடமைகள் தொழில் பங்கீடு அப்படின்னா என்னது எந்த ஒரு வேலையை செஞ்சாலுமே எந்த ஒரு பொருள் உற்பத்தி செஞ்சாலுமே அது பங்கிட்டு எடுப்பது ஒரு ஆளா இல்லை அது எந்த ஒரு பொருள் செஞ்சாலுமே அதோட பங்கீடு அப்படிங்கிறது பலர் கையிலையும் கைமாற்றம் செய்யப்படும் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலுமே சரி தானே அது விவசாயமாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஏதாவது உணவு பொருள் அல்லாத மற்ற பொருளாக இருக்கட்டும் பொருளாக இருந்தாலுமே அது பங்கிட்டு எடுப்பது பலரும் ஆகும் அதுதான் தொழில் பங்கீடு இரண்டாவது கடமை உற்பத்தி பொருளின் தரத்தே நிலைநிறுத்துதல் எந்த ஒரு பொருளை வேணால் நம்ம உற்பத்தி செய்யலாம் ஆனால் அதில் என்ன மாறக்கணும் தரம் இருக்கணும் சரி தானே கலப்படம் செஞ்சால் என்னது மக்கள் வாங்குவாங்களா இல்லை அப்போது கலப்படம் சேர்த்து நம்ம விற்றுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது சந்தையில் 
விற்பனை செய்ய முடியாது விற்பனை செய்கிற எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதை தரத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் இனி விற்பனை முறையை தீர்மானித்த எப்படி இதை போய் விற்பனை செய்யலாம் சந்தையில் அப்படிங்கிறது தான் விற்பனை முறையை தீர்மானித்தல் எப்படி வேணாலும் என்ன செய்யலாம் விற்பனை கடை போட்டு நமக்கே தெரியும் ஒரு பொருளை பல முறையில் இன்றைக்கி சமூகத்தில் விற்பனை செய்கிறாங்க அது மூன்றாவது கடமை அடுத்து விலையே நிச்சயித்தல் எல்லாரும் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்ய ஒரே பொருளை பலரும் உற்பத்தி பண்ணியிருப்பாங்க பல விலையில் சந்தையில் போய் விற்றாலோ அதனால் விலையே நிச்சயம் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தால் பொருளாக இருந்தாலுமே அதோட விலையை என்ன செஞ்சுருக்காங்க நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த விலைக்கு தான் என்ன செய்யணும் நம்ம விற்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அடுத்து அது மட்டுமல்ல வேலை நேரத்தை நிச்சயித்தல் எட்டு எட்டாக என்ன செஞ்சுக்கணும் பிரிச்சுக்கிறணும் அதனால் எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் எட்டு மணி நேரம் ஓய்வு எட்டு மணி நேரம் என்ன செய்யணும் நம்ம வேலை செய்யணும் அப்படி என்ன செய்யணும் வேலை நேரத்தை நிச்சயிக்க தொடங்கிட்டாங்க வேலை நேரத்தை நிச்சயித்தல் அது மட்டும் போதுமா இனி தொழில் சட்டங்களை உருவாக்கணும் இருப்பாங்க அதனால் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலுமே நமக்கு என்னது வேணும் சட்டம் இருக்க வேண்டும் அப்போது இதெல்லாம் யாரோட கடமைகளாக இருந்தது இந்த கில்டுகளோட கடமைகள் அதாவது பொறுப்புகளாக இருந்தது இதுதான் இந்த கில்டுகளோட மொத்தம் எத்தனை பொறுப்புன்னு நான் சொன்னேன் ஆறு கடமைகள் உண்டு ஒன்று தொழிலின் தொழில் உழைப்பின் சாரி உழைப்பின் பங்கீடு இரண்டாவது உற்பத்தி செய்யும் பொருளின் தரத்தை நிலைநிறுத்துதல் மூன்றாவதாக விற்பனை முறையே தீர்மானித்தல் அடுத்தது விலையே நிச்சயித்தல் நேரத்தை நிச்சயித்தல் தொழில் சட்டங்களை உருவாக்குதல் இந்த ஆறு காரியம்தான் கில்டுகளோட கடமைகளாக இருந்தது சரி குழந்தைகளை இவ்வளவும் படித்தாச்சு ஒரு கேள்வி சொல்கிறேன் எழுதிக்கோங்க இடைக்கால கட்டத்தில் கில்டுகள் எத்தனையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன கில்டுகள் உருவாவதற்கான காரணங்கள் யாவை அடுத்த கேள்வி கில்டுகளின் கடமைகள் அதவா பொறுப்புகள் எவை என்று எழுதவும் இப்படி படித்து அடுத்த கிளாஸுக்கு உஷாராக அப்படியே புத்துணர்வாக அடுத்த கிளாஸுக்கு எல்லா செயல்பாடு செஞ்சு என்ன செய்யணும் என்னோட வகுப்பறைக்கு எனக்கு முன்னாடியே வந்து இருக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம்